或与号兵第武魂暴露，被当成十大凶兽，遭封号斗罗抓住卖魂骨。在这次斗魂大赛中，史莱克学院连续获得三场胜利后，他们将迎来这次比赛最强大的敌人——正天学院战队。对方拥有三名魂王级别的强者。并且最高等级的那名魂王等级达到五十八级，他叫做叶无情，是正天学院的队长。而史莱克学院只有预备队的七人上场比赛，他们的实力完全遭对方碾压。可即便是这样的情况，史莱克七怪也毫不退缩。在这次的战斗中，霍雨浩最后出场，为了战胜对方那名最强魂王叶无情，霍雨浩底牌进出，最终还需要借用冰帝的力量。才能战胜那名五十八级魂王。冰帝出现后，直接附身霍雨浩，开启霍雨浩的魂骨技能“冰皇之怒”，一招就打败了叶无情，让在场众人全部看傻眼。正是因为冰帝的这次出手，让霍雨浩暴露了冰帝的存在。被星罗帝国的一位封号斗罗发现，他发现霍雨浩动用的本源之力竟然有十大凶兽的气息，但是这位封号斗罗却并不知道。这个气息就是四十万年的冰帝帝皇蝎，他将霍雨浩当成是十万年魂兽化形成人。霍雨浩也是因为这场战斗导致魂力耗尽而陷入昏迷，在霍雨浩醒来后，他就被星罗帝国的这位封号斗罗盯上了，准备将霍雨浩抓住，拿去兑换全套魂骨。因为十万年魂兽必然会产出十万年魂环和魂骨。他现在已经是封号斗罗，不缺魂环。若是将霍雨浩卖掉，必然会有一大笔收入，足够换到一整套的超级魂骨了。在霍雨浩醒来后，这位封号斗罗直接闯入霍雨浩的住处，一把就抓住霍雨浩。霍雨浩在封号斗罗面前根本毫无反抗能力，他直接就问霍雨浩：“是十大凶兽中的冰帝，还是雪帝化形的？”这一问直接将霍雨浩震惊到。他竟然能猜得这么准，除了不是魂兽化形外，这位封号斗罗的判断几乎毫无错误。紧接着，他直接将魂力注入霍雨浩体内，亲自探测，可是结果却让他很是失望，因为霍雨浩根本就不是十万年魂兽化形，无论他如何探查，也查不出任何结果。但是他确实感受到强大的冰属性凶兽气息，霍雨浩说出这是他的冰碧蝎武魂。眼看着无功而返，原本这位封号斗罗准备直接灭口，只是因为忌惮史莱克学院才没有下手。他嘱咐霍雨浩不要将这件事说出去，转身便离开房间。临走之时，王东还询问他的封号是什么，却被告知没资格知道。而这件事的全过程，九十八级玄老已经全部看在眼里，敢欺负史莱克学院的学生，势必要让他付出代价。不过幸亏这位星罗帝国的封号斗罗没对霍雨浩下手，要不然现在他已经是死人了。